本日は手焼きの発泡粘りの作り方,作り方いい若い木からだんだんあの年数の経った木まで、うんえー、たくさん用意したんですけどやっぱり粘りですよね一番大事なのが、はい、で欅切りの、まあ、植え替えによって粘りを作っていくということのやり方を今日はお話ししたいと思いますで先週ですねもう2鉢これとかこれを植え替えしちゃったんですけど、はい、やっぱり大変でしたこういう木って未生で芽が出てからですね23年してこう差し直ししてまだ一回も植え替えしてない状況なんで、うんうん、根がこう細い根がねあっちこっちこう点々バラバラにあるんですね、はいはいえー、粘り作りの方法もいろいろあって、えー、と上の細かいやつ切って、うんうんえー、葉っぱがこうあの葉っぱ、ね、根が集中しているところを使う方法だったりとかあるいは太い根がこう何本かあったらそれを切って、えー、そこから細かく出させるとかあ,あるいは取り木みたいな形でですねいいところがなければですね取り木みたいにして作るとか使うんでこれはほぐしてみないと分かんないねなお医者さんと一緒で、えー、お腹開けてみないと何が出てくるか分かんないってこれなんかもう嫌な予,想予感するんですよ今からね,そうですねここのとこはねもう取らざるを得ないだろうなと思うんですけどまあこれ辺も一回開けてみてどんなふうになるかちょっとやっていきたいと思いますもうあの粘りできてるんでこの間説明したかと思うんですけど裏はね、えー、全部もうきれいに取っちゃって直根は、うん。抑えて四方八方に芽が出るように作っていくと、まあ多分ここら辺がそういう形だと思うんですね。あの土鉢で作ってるってことはおそらく粘り作りをしている木なんでんこの三つはですね。これは去年植えたんですか？いやこれはね多分まだ植えてないと思いますね。初めての植え替えだと思いますね。多分私やってればこういう根残しとかないんで、はいはい、これがあるってことは多分やってないと思いますね。でこれは洗ってそのまま使いますんで、はい、根をほぐす前に最初に鉢の準備するっていう。はい、はい、でこういうやつですね止め方いろいろありますけどはい、はい、これで開いて止めるとやつですね、うん、とりあえずちゃんとした根はまずないはずなんで、うん、針金の太さもどういうのがいいかあんまり太い針金で止めるような根はないと思うんで、はい、根をあ針金で止めるってあそうですね固定,固定するのにってことですか、ねえー、そうですね、まあ、とりあえずどんなふうになってるかわかんないんで適当にはい、はい、問題はこれからですねどうなってるんですか、ね、どうなってるんだろうね<笑>まあ大体こうね互い違いにあってあるところでこうまとまった根がねあると一番いいんですけどそれが下に行けば行くほどこの樹根が伸びちゃうんですねできるだけ高い位置に八方粘りがあったらいいんですけどそんなうまいことはいかないんで針金針金で縛ってありますねああこれ去年やってるかもしれないもしかしたら説明しようとしたんですけどこれでね、取り木の代わりにしてるんですよ。縛って。縛って。枯らすみたいな。枯らす。これやってますね、去年ね。一回。じゃあ、その横の根は太くなっちゃったんです。太くなっちゃったんですね。その下が止まってるから。はいはいはいはい。やってるやってる。この針金のね、止め方が<笑>。私流なんで、はいはい。もしかしたらと思ってたんですけど。一回目は長めに切ります。アルミ線を巻いといて。えー、横に出させようっていうのが成功してこれになってるんですね、えーえー、でたまたまただこういうところが出てきてなかったというところですねこれ1個出てますねその下のところからね出てないですもんねここは死んでるんですよねすごいこれ死んでる紹介しようとしてた一つがこれなんですけど、はい、ここに取り木をかけるような形で根を出させると皮むいて針金巻いて太い針金巻いてでそれをまた今度根に固定するのに利用してたということですね、えー、じゃあ今年どうしようかっていうことですね一つはこれですね、うんうん、ここ根を出させたいんですけどでここに今細かいのありますよね、うんうん、もうまあとりあえずいずれにしてもこれをねこれまで一回切っちゃいます、はい、ズバッとこれもあっても将来ダメなんで、うんうん、これも切っちゃいますねはいこれもそうですねこれまで切っちゃいます寂しくなっちゃいましたね<笑>大丈夫かなって感じしますけどね大丈夫かなって感じですよねそう,そうですよねこれを芯にちょっと立てたいんで、はい、これだと今度根が今度固定できないこれやったけど固定できないんで,で針金固定するのとここの曲がりですよね、はいはい、これをまっすぐにするというのも兼ねて一本針金かけます、はい
でさらにですねルートンルートンです彫刻刀ですね普通の、はい、平たい平たいやつですね、うん、で、えー、っとこういうところからやっぱ出さしたいんでここですねはい深さ的にはその形成層みたいなまあそうですねこの形成層ですよね取り木とかと同じようなそうですね容量なんですねそうですねこれをここ見つけてこういうやつをピピピピピピピッと塗っていくはい塗っていくとこうやって作っていくのかそうですね、まあ、ちょっと斜めになっちゃってるんですけどねこれがね頑張って生きていく可能性とここから出れば出たでこれ後で切っちゃえばいいんで今、えー、と太いやつを切った先からまた二股で出たりとかもある、えー、あそうですそうですあの本来はここから出るんですねでこれも機体は一応ここなんですねそういう意味ではもっと短く切りたいぐらいなんですけど、えー、一旦これで切っといて下からのも出てくれば下を使う可能性もあるしなるほどまたこれで来年のお楽しみですよね。なるほどで,すねでこれはちょっと少し隙間空いてるのは分かりますかね、うんうんうんはい、緩めにしてあげてこれもですねそしてねこれいらなくなっちゃったな。<笑><笑>ああいいかごめんなさい。<笑>一緒に固定するかもしれないんで、うんうん、はい、こいつを。これせっかくだから、ちょっと水ごけを。少し巻いておきましょうか。なるほど。これにはい。これ本当取り木みたいな。ね、取り木ですよね。これをずっと刺して。ね、これを。こんな感じで。固定してあげると一つ。いはい。これはぐちゃぐちゃになっちゃったけど。<笑>とりあえず。これは知らなきゃできないってさっき、ね、話しましたけどこれは昼間さんが、うん、自分で考えた方法なんで,なんで、ね、どこにも載ってないと思いますこういうあの取り木をそれも取り木もいくつかあって環状剥皮と針金縛って、うん、太らせるのがあるんですけど、はい、発根率を考えたら環状剥皮で剥いた方がいいんです、うんうん、剥いちゃった方が、はい、それでさっき剥離してあったんですけど。はいでもう一つはギュッと針金で縛ってやると、うん、発酵率は若干落ちるんですけど根元が太るんですよね、えー、そうすると発泡粘りというかこう発泡粘りじゃないな、あのー、座ができやすい膨らんで、えー、っていうことなんで,で多分それを併用してるんですね感情発揮とあと針金で縛る方法とだから理想は取りながら一番発酵ができてというんで多分さっき剥壁と針金と両方してあるんだと思うんですね。枯らすのは乾かしちゃった時なんですよね。で、あんまりこれいつまでも置いとくとあのあんまり良くないんで本当は少し根が出てきたら取っていった方がいいと思うんですけど、今ちょっとついでですけど剪定ここはちょっと太いんでもうこういうの取っちゃう。はい、それから上の方も少し長いんで切って。これで水やりですね、はい、水やりもですね、はい、あの見ると慣れてる人と慣れてない人分かるんですけど、うんうん、あの怖い人はねこうやってやってたんですね、はいはい、水かあがあ強い強いっていうか我慢できちゃってるんですね、うんうん、あの逆に勢いよくこういうふうにやってあげて一番先端の柔らかいところで水あげると、はいうんはい、あとは反対側からもあげて。おでこういう一番先端の柔らかい水をあげるんですね。いいですね。将来ね楽しみですよね。なるほどね。はい。こんな感じで来年で根が出てくれれば面白いですね。面白いですね。はい。ちょっと一回取っちゃいましょう。これは期待できそうな。はい、どうどうでしょうね。まあ少なくとも根は出てるっていう<笑>結構ありそうですね。それが綺麗に出てるのかどうなのか。で一応こう外に向けてですよね。うんうん、根のね。若い根だと思うんだ。あ、結構出てますね。すごいですね。下には出てなくて。ね。だから去年やったやつが。ええー。そうですね。うまくいってるのか。真面目に仕事したのかもしれない。真面目に仕事。仕事。ちょっと荒らしましょうかね。はい。はい。どうなってるのか。根がいっぱい出てますね。うん、出てますか。もうん、まあま,まともの方ですね。今回他四本やったんですけど。一番まともですねこれは処理的には去年何をし,してたんですかねこれだけど多分
下の根をたくさん切って、うんうん、ある程度もできてたんだと思うんですねあじゃあさっきやった作業の2年後みたいな感じですか,、ねえーえー、かもしれないですねあ,ある程度出した後に、はいはいはいそうですね、平たく根を広げて、はい、っていう感じだったんですかね,そういうことですねすげえ、うん、これだともう箱根ばりのね,ねできそうですね,ねできそうですね第2弾ですけど今度は根が何十回になってると思うんですよ、はいはい、そうするとこの高さとこの高さとあってどっちで使おうかってあるんですけど結構この高さがちょ,っとちょうどこれもあるこれもあるでこれも分かんないですけどありそうなんで、えー、と上のやつを。取っていっちゃう。高さを。高さを合わせるってことですね。この高いね。これもそうですね。はい、これをちょっと取りたいと思います。はい。はいはい、これも下に。ここに。いい根があるんで。この上の取りますね。ここは取りたいんだけど、下にあるかどうか。ああ、まあ、ここに立派な根がありますね。ここに立派な根がありますね。なんでこれも取りましょう。切りにしますね。これも下に少しこれにありますんで、これも取りますね。高いやつね。はい。そうすると結構発泡ネバリのうんもうできそうですね。今度は逆にですね。えっとここに。いい根があるんで,ですけど、うんうん、これがちょっと太い多分これ使えないんで、うんうん、これはもう取っちゃいますねでこの裏側はもういらないと真下は抜いていくってこと真下抜いてるんですねであとこれこれもですねこの根も走っちゃってこれもほっとくと太っちゃうんで、うんうん、これも短く切り詰めます、はいあでもこれは期待できますね将来ねうん,うんまたはやっぱりちょっとここら辺がねあの欲しいかなって感じするんで、はいはい、上空で少し傷つけてあげて、うんうん、ここら辺ですねまあここもあるんですけどねこれ辺はちょっと根材をつけてあげると将来期待できる子なんで。そうですね、ええ。さっきのことはちょっと扱いが。扱いが違う。ど<笑><笑>うなんですかね。これももうずっとやらってる木ですか。やってます。これはもうずっと作ってる木ですね。ああでもできてきてますね。粘りがね。ただこういう太い根がねあんまり。うん。どうなのかこれも取ってみて粘りを粘り作りですよねまさしくね粘り作り焼きは太い根と太い根が混在してるかもしれないですね、うん、最後はだからここら辺の周りだけは少し根をくっつけた方がいいんですけど、はいはい、あのあまりに今度あの晩婚になりすぎちゃうと嫌がる人がいて。はいはいあのあ強すぎるっていうそんなにあのものすごいでっかいこういう晩婚を作りたくないっていう人なんかは、はいはいはいうん、逆にあの埋めちゃう人いますねでその晩婚を抑えるっていうねちょっとどうなってるかこれ一個やってみましょうか、はい、これもあの多分太い根とかいくつかあるんで、うん、面白いとは思うんですけどこれも放射線上にですね、根を傷めないように。すごいな。元気ですね。うん、結構バツバツ切っても大丈夫なんですね。ああ、全然全然。そもそもこんだけ値上がりしちゃってるんでね、こんなことまでやって大丈夫だよって、これマスとか絶対できないですからね、こんな値上がりは。そうですね。うん。ならではなんで、この裏ですよね。はい。こういうやつを綺麗に取っちゃうと、こういうね、直根は使えないですから。うんうんうん。こういうのきれいにこういうところですね下のねむしろ机の上だけですから、はいはい、こういうね上は
押さえてあげるとこういうのもそうですよねポコンと根がありますよねこういう細かい根がね、うんうん、でこれは太りもう太らせたくないんでもうこういうのは切っちゃうこれ細い根がありますんでねはい、はい、この下でここに根があるんでこの下の根も取っちゃいますねこれねこれこれこれこれも太いですねこれも思い切ってここから出てきてるんですけどもうちょっと詰めますねはいこれぐらいまでいいと思いますよね、うんうん、ここから出てきた根をで作っていくとごつくなってねごつくなってるんで、はいはい、ここはねもうちょっとここは欲しい感じなんで、うんうん、はいまた来年楽しいですね。そうですね、はい。このぐらいのやつまでいけたら本当に。ですね。これだってこういうやつのね繰り返しですからね。うん。早速家帰って二本あるんで、えー。そうですね。粘り作りをぜひ。粘ってみます。粘って。ちょっと粘り作りですからあの深い深深上でいいと思いますね。はい。八がですね。あそうですねちょっとこう低めに低めに植えてあげるっていうかうんはいなんか浅い鉢の方がこう、えー、横に行きそうなイメージまあそれはでもあるでしょうね,ねその方がいいですよねはいじゃあもう水やりをはい最初他にねそあ外にやってからですねうんいじゃーっとやんないはい<笑>じゃあ<笑>一応これで基礎作りですよねそうですねはい粘り、えー、作り発泡粘りの作り方ということで以上ですね。はい、はい、これもうすごく勉強になったと思います、えーはい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日はちょっと今までやったことないんですけど蜂の話をちょっと蜂はい先こういう粘り作りをする木ですねまだ培養の木はあのやっぱりこういうサテ鉢でしっかり根を作って木も作っていくということなんですけど、うん、やがてまあ展示会とか出す時にですねこういう鉢に植えて出すんで、はいまあ、どういう鉢が合うのかなということですね実はまあ,あ雑木なんで釉薬を使った色鉢がいいというのが、うん一つあるんですけど、はい、まあ欅きの場合はあやっぱりできるだけ低いですね浅い鉢,浅い鉢、えー、こういうんだとちょっと合わないですよねうこういうのをねこう入れるっていうのがちょっとあ,のあまりにも深いというのは全然合わないんでやっぱり浅い鉢、まあ、これ以外はだんだん大体,大体低い鉢を選んだこういう浅い鉢やっぱり欅きってこうなんていうのかな武蔵野というか平地のですね、はい、ところに。あるような木なんで、足もできるだけあんまり高くない方が合うかなっていう気はします。うん、足ってその下の下の足ですね。すねはい、えー。これなんかも非常にね面白いあの可愛い,いんですよ。ですよね。貫入の入ったね丁寧な作りなんですけど、まあこれなんかも合わなくはないですけどね。うん、こういうのもなかなか奥行きがね狭くて面白いですよね。こういうのをだから少し寄せて。こういうのこれなんかもねちょっと深いですよね鉢がね、うんうんうん、こういうのもねまあいずれにしても植える時は真ん中じゃなくて少し寄せるっていうんですけど、はい、あえてこういうところに鉢に寄せてですね、うんうんうん、ここに空間を作ってこういうですね空間を作って捨てるなんていうのもちょっと面白いかもしれない流れとしてはねこれじゃあちょうどこう左流れになってるんでこのやつも結構面白いかもしれないですねなるほど、はい、色の選び方は、はい、もう何でもうん何でもですね、うん、はいこれがいわゆるオリベってやつでねこれは福光さん和弘さんっていう鉢、はい、なんですけど非常にね面白いお辺も出てるし、うん、面白いんですけど意外とこのオリベとか緑色っぽいやつっていうのはあの鉢としてはねすごく鑑賞としてかっこいい、うん、面白いんですけどいいんですけど飾るとですね葉っぱがやっぱり出ると緑色になっちゃうんで、うん、緑緑になっちゃってねちょっとねあれあのこれもう個人的な好みですけどあ,のあんまり生えないなって思う時があります好みですね、はい、であと長方鉢もこれなんかはやっぱりちょっとがっちり作られちゃってるんで、うん、ちょっとこれは強いんで
、まあ、これぐらいだったらいいかなって気がしますよね、うん、先ほど言った足がねそんなに高くなくてすっきりしてるんでこれなんかは割と合うかなという気がしますね究極はやっぱりこれがね白コーチのこれはまあでかいですけどこういう鉢が一番やっぱ合いますよね、えー、反ってますよね反ってますよねうん,うんこれやっぱり水はけが良くなるように外側にねあの作,ね、えー、作られてるんですね。私なんかだとあの飾る木によって変えるんですけど、うん、主木が例えば長方の心拍した場合は楕円とか丸の鉢に、えー、植えると、まあ、今年6月に出そうかなと思ってる木が丸い鉢なんですね、はい、例えば文人だとか、はい、そうすると同じ丸よりはやっぱりこういう長方もあの用意しておいた方がいいんで、まあ、長方はねちょっと欅だと強いってなるんですけどあの飾った時のバランスを考えると丸とか楕円の鉢に対して長方のこうそれで作っておくとなるほど、えー、いうふうにいくつかバリエーションで作っておくとねやりやすいと思います。これは英明さんの経験っていうんですかね、うんうん、はい最近の新しい鉢ですけどねこれはねなんだって面白いですよね、はい、こ,こういう木にこう入ってくるとなかなか生えますよねこれね。うんあって目引きますよね、うんうん。結構なんか楕円のイメージが。そうですね。楕円が一番。ありますよね。えー、欅は。そうそう、楕円が使いやすいんでね、やるんだけど、さっき言った。あの、種木との。組み合わせになってくるんで。はい。また作り中の木ですよね。浅い鉢ですよね。えー、これぐらい浅いとやっぱり。生えますよね。うん、これも綺麗な鉢ですね。そうですね。まあ、欅はこういうのが合いますと。いう話ですね。なんかもうまさしく理想、ね、理想的なちょうど白のね、えー、楕円の大きさもいいですよね。うもうちょっと寄せたいぐらいですけどね、根がね行くんだったら。ああなるほど、えー。ちょっと寄せた方がどっちが正面なのか。これ植え替えしなきゃですね。これはもう飾れる木ですね。そういうことなんですね。はい。まあ理想の鉢合わせですね、うん。はい。これでもあれで欅の場合だと本当に粘りちゃんとしとかないと植えれない可能性もありますよね。そうそうですね下に伸びてたら植えれないですもんね。そうなんですよね。あと植え付けのこの位置,位置もね、やっぱり粘りがこう見えるところなんで、深く植えちゃってもダメだし、高くてもダメだし。そうですね。えーこんにちは。こんにちは。<笑>今日は剪定ですね。剪定。剪定とあとちょっと早いんですけど、歯切りとか歯がりとかあるんで、はいえー、ちょっと行きは早いんですけど、えー、こんな風にやるんだよっていうところだけの紹介を。はい。でも剪定まあ基本的な話からするとですね、この葉っぱの上で切ると、うん、ここから芽が出てくるよということになります。これも基本ですね。はい、ここで切るとこの葉っぱの付け根から出るんで、うん、こっち行くと。そうすると今この枝をど,どっちに向かせたいかまあこれなら割とまっすぐですけどうん例えばこっちのこの葉っぱですと今こっちこっち左に行っちゃってますよねそうすると右に葉っぱを出させたいんでここで切るああ右の葉が最後残ってるところ残ってるところからここからそうするとこっちに出てくるよとなるほどいうことであの剪定をやっていきますこれなんかこれ,これも今左行っちゃってますよね、はい、そうすると右に出したいんでこの線ここで切るとでそれも少し軸残してですねっていうのが一つでもう一つ考えなきゃいけないのがあのよく23番残してやりなさいって言うんですけど、うんうん、例えばこのどれがいいかな一,し一端しか残さないでその上で切るとそのさっき言った懐から芽が出ますよね、はい、だけどそれ小枝1本しか出ない1本しか出ないってことは一端しか残さないとあの枝が伸びていくだけなんですよ小枝ができていかない。はいでこれを例えば2つで切れるとここに1個2個ありますんで、うん、こいつで切ってやるとこの懐から芽が出てこれが芯の芽になるわけですね、はい、それと今度もう一つここの懐から今度小枝が1個1本できると、はい、例えばこれが3つ残すっていうことでこれが123ですよね、うん、123って3つ残してここで切る。そうするとここから出た芽が小枝を作っていく枝になってきます、はい、で勢いのあるところで切られてるんでここの芽の懐とここの芽の懐これ2つできる可能性がある、はいはいええ、ここで勢い,勢いあるところを切られたんで芯になる芽が出てここの芽の懐から小枝が1本、うん、このまたちっちゃいところから小枝が1本、うん、そうすると2つ小枝ができると、うん、いうふうにして小枝を作っていくんですね。うん、欅のあの細かい先端の小枝たちの作り方、ねねはい、ただ今これが今右左になっちゃってますから、はい、これいくともっとも開いちゃうわけですね、はい、ですからやっぱり2つにきっとこう残して2つ残そうとだからこれもここですよねここに12とあって内側に芽を出させたいんで
ここで切ってあげると、うんうん、そういうことで2箱あ未明かとちっちゃいのがね3つありますよねで2つなの3つなのってどこでもいいんですこ,あのこっち側に目を出させたいんでここで切るとそういうのを考えながらこれもそうですよね外が広がっちゃってるんで内側に出させたいんで、うん、この辺で切っとくかとだからまあ輪郭を考えながらどっちに枝を出させたいか、うんで必ず2葉が3つ4つでもいいんですけどね、うんうん、あの輪郭の中に入ればで少しあの詰めちゃっても大丈夫ですね上の方はね、うんうん、はいじゃまた伸びてくるからあそうですね、うん、で上の方は元気がいいんで、はいはい、これももう伸びちゃったんでちょっと太ったの分かりますかねここねここ太っちゃったですねここはねこれは内側1葉2葉とこっち内側にあるんでここで切っちゃって内側へ伸ばせようと、うんうん、はいあと、はがりですよね。はがりで、はがりは、今、こういう、まあ、若い葉っぱですよね。黄緑色の。はい、これが、7月、8月になってくると、濃い緑色になって、もうカサ、カサカサしてくるんですね。カサカサしてきて。で、こう、触って、カサカサカサって、もう、湿気のなくなる、人間と一緒ですよね。年といて、あんまりそういうこと言うと、これか、<笑>肌がカサカサしてくるような、色も、どす黒くなってきてって、そうなってきたときに、こう剥がりをして、剥がりもですね、少しここに残して、こういうふうに、うんうん、こんなふうに。あの、ここにね、あの、目、目が持ちやすいんで、痛めちゃうといけないんで、こういうふうにやってあげた方がいいです。これは何のために。うん、そうすると、またほら、ここから小枝ができるわけですよ。ここからまた、これ今、あと葉っぱしかないんですね、はいはい。葉っぱしかないんだけども、これを切ることによって、ここから小枝、小枝ができる。うんうん、小枝を作るためのは,は,はがりですね。ええー、でこういうあのー、だーっても知っちゃう人もいます。は、う、い、んうん、<笑>あの数が多い場合はそれでもいいんですけど、うん、丁寧な方はこういう感じで少し残して、えー、やるというですね。で今言ったように七月から八月ぐらいあのー、我々ずっとやるようにしてたんですけど、最近連休あたりですね。五月の、えー、初旬ですよね。もうあと二週間ぐらいで。やっちゃう人もいますなるほど、はい、これもまたいろんなやり方があって例えば先端の葉っぱはあえて切らずに残しといて、うんえー、とこういうやつを切ってあげるとそうすると何が起きるかっていうとこいつは葉っぱがあるから養分するわけですね一生懸命、はいはいはい、だから元気,元気をつけさせた上でこういうところに出させると、まあ、やがて切っちゃうんですけどその養分を引っ張るためにあるいはその光合成をして栄養素をねあの運んでいくためにあえて葉っぱを残してやるっていう人もいますねいろんなやり方あるんでここはもうあの皆さん自分でいろいろと実験されて、えー、やるといいと思いますね、うんうんはい、これがあ剥がりですよね、はい、あとね歯切りっていうのもあってこう途中でこう切る、うんうん、こういうやり方をする場合もあります、はいえー、で歯切りはですねうんと欅の場合は今みたいにこういうふうに歯切りをこういうふうにやるんですけど取り木します。欅の取り木をします。もう僕もらったんですけど、うん、結構ねいいんですよ。ほらね、ピューンって伸びて。これ未生。未生ですね。だからこんなに伸びて。ああこの二股でこれが三つになってるんですよね。どうすっかなと思ってるんですけど、ど一応売るのを考えてこのままつけといていいんじゃないかなと。うん、こっちは相関ですけど、ねうん、ちゃんと。はい、何年ぐらいですかねこれどうですかね結構結構かかってると思うんですけど剥がりしちゃってから、まあ、冬に戻してあげて根っこを出させるっていう目録ですね、うんまあ、これから梅雨に入って時期的にはまだギリギリ間に合うんじゃないかなと、うんうん、根っこを出すっていうのは葉っぱを出す時に結構やっぱりエネルギーを出す使うみたいなんで、うん、それ冬にしてあげるっていう。何してるんですか。ちょっと輪郭合わせて、剪定して。ざっくりですかね。そうですね。うん。切れないハサミなんだよ。うん、そっちの方が枝素直になってますね。そっち結構。ういう結構あれですよ。こういう感じで。やっていると。そ、う、ら、ん。これぐらいで、取ろうかな。このぐらいかな。高い。このぐらい。このぐらい？でも低すぎか。低いんじゃないかな。低いか。高いんじゃないですか。<笑>いや高い分にはまた下にするのは。これ下からも出るといいな。<笑>これ外してさ、また出てくるの待ってるんだ。うん。綺
綺麗に取れた取り木はしやすそうですねこれまあこんだけ砂を切るったらああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああそうなのいやこの方が動かないでいいかなブランコみたいにねちょっと僕は赤玉入れてみますはいそうすると重さが出て動かない、うん、えこういうのなんかね入れとくの、うん、あ、うがれんよね。はい、そこ。そこあみを、こうやって入れて、うん、こうやってやっとけば。うん、あの。何。水、ごけが飛ばない。うん。これか。うん。これでしょう。いくんじゃないかな、これで。二個目。ルートーこれもあんまり強くやりすぎると、うん、後ついちゃうからそうだよ、ね、動かなければいいんだよ、ねうん、先生、うん、3000円になるか粘りが良かったら粘りが良かったらねもうちょいするもうちょい,い,い5000円ぐらいになる、ねうん、これでなるだけ風の当たらない場所に置いてあげると、うんしたら、えっ、ー、と、つけた場所を探して、すごいな。こんなに早いんだね。一回この辺に切ってみようか。で、まっすぐなるよ、なるべく。オッケー。で、へい。ちょっと、このままだと、くっちゃくちゃになりそうだから、洗おうかな。洗う。このままじゃあれだよね。後でじゃ、洗いましょうか。あと、これね、ちゃんと切れば、お金出てくるから。うん。だから今の時期だとダメなんだよなあんた。梅雨梅雨場だったら出てくるは出てくると思うんですけど、カットパスタで水口保護していればペーストで生きてる？その脇から出てくる。早いですよね。二ヶ月ちょうど二ヶ月ぐらい。ずっと光に追いつく。ブランマド。もう下まで行っちゃってんだよな。船が蜂の方に行ってですね。うん。切っちゃうかなもう。結局多分全部巻き根なんで、うん、切っても他の根が生きてるからちょこことりあえずここで、うん、で来年自分で植え替えるってなるとこういう時はここをちゃんと切ってあげないといけないああまた間で次の植え替えの時そうそう次の、うん、この時期にやったら何月ぐらいですかうんと多分ねこの発根の仕方を見ると普通に来年もやって大丈夫だと思うけど、ね、じゃないとまた暴れちゃう気がするあんまりその時は極端な根っこを切らないでいらない根っこを選別して切って鉢に入れるって感じかなこれを入れてあげて一応こうやって広げてあげてほしいまた来年になったらこれをしっかり、えー、広げて<笑>なんでこっち見ながら<笑>
解説。解説ね。ちゃ根がね。で、これを軽く何回か、何回転かして、こっちを、まあ、これを真ん中になるように。ちょ、ちょっと、そうそう動かなくなるよ。幹に巻くって感じ。上まで、螺旋で。針金かけみたいな感じ。これを外し忘れると、すぐ。傷になるからそうするともうその時点で商品価値下がっちゃうから大体もう安定したなと思ったらこれはもう外してあげてほしいんだよねで極端に突つかなくてさっきの根っこを傷つけないように中の方に入ればここでやりすぎると根っこを傷めちゃう水かけかな一応いてあげていいねこのサイズいいですよね、うん、こんだけ狭いと、まあ、全体やらなくてもいいかな、これは。け、じゃあ、水やりしていきます。水やりましょう。試しでこっちで流してみます。めっちゃ上がり。この太い、く上がっちゃってるじゃないですか。これってやっぱどっかで切った方がいい。そうですね、いろんな作り方があるんですけど。うんうんうん、これを伸ばして、その脇からの作るっていうのもあるし。なるほど。根が回って、水を剥がせないから洗ってるってことね。そうそうそう、うんうん。今思ったんですけど、二人の年齢を合わせて、僕と同じ年齢ぐらいじゃないですか。<笑>年齢公表してるんですか。してない。うん、でも、おじ、もう、アラフォーです、アラフォー。二十三と十四。ちょうどぐらいじゃない。<笑>その時は、これを動かしちゃうと。せっかくちゃんと埋めたところがグラグラになっちゃうから作業するときはこれは絶対動かさないもしやりにくかったらこの間からこれをこうやって動かしてこうやってやっちゃうとこれがグラグラになっちゃうこういうの入れるんだったらこれもこうやって動かしてやるんじゃなくてこうやって持ってこうやって入れてでもう一回ちょっと。オッケー最初に焼く取り木外す前にちょっとやればよかったんだけどちょっと夏のこの後の乾燥も一応あるんでこういう葉っぱをちょっと歯切りでまあちっちゃくしてあげるでもし気にするんだったらちょっとこうやって切ってあげるキヤキヤ持ってますじゃあ歯切りもお手のもの最近葉っぱ切ったあ切りましたあいい感じかな大きい葉だけ切ってくった感じそうですねそしたら来年から来年まで出てきたら今一回根っこを落ち着かせないといけないからこのぐらいで半仕掛けとかすごくらへんもないですそうだね日が当たらないように OK で当たらなこんなんで弟子来たいと思いますなるな<笑>もう一本もう一本やるで水が通らないでかわいそうなんで、うんまあ、この時期にも植え替えができるんで剥がりをしながら全部剥がりして冬の状態に戻して植え替え,植え替え、はい、剥がりって、はい、その目的はどういったことになるんですか基本的にはあの枝増やしたりするので剥がりするんですけど、うんうんうん、今回の場合植え替えですね植え,植え替えでする時に根っこ切るじゃないですか。はい、で根っこ切るとやっぱり葉っぱついてるとこっちで葉っぱで水を蒸散して、ね、放出するんですけど根っこ切られてるんで吸い上げられないんですよほうほうほう、うん、でそれを、ね、補うために一応葉っぱ全部取っちゃってなるほど、はい、で,で根っこと芽を同時に立たせる木を疲れさせないためにそうですね葉を刈るっていう、はい、へえ、まあ、梅雨時でしたら葉っぱ残っててもある程度あの元気があるんでなるほど根っこ出ちゃうんですけどこの道この時期はあの剥がりっていう作業して、はい、違うからもう一回枝をね出させて2倍に3倍にするっていう作業もあるんで通常は剥がりをして、まあ、枝を細かくするっていうのがそうですね枝を細かくするのと日当たりと風通しをよくする、うん、よくするっていうことなんですね、はい、でどうしても内側が枝が枯れてっちゃうんで、はい、そういう作業をしないと、うん、枝がどんどん外,外だけになっちゃって、はい、内側に枝がない状態になってしまうんで、はいまあ、そういうのをほどほどにやりながらこの時期だったら指で蒸しれば、まあ、こういう若いのはまだね
あれなんですけどどうせ切っちゃうんでとりあえず取っちゃいますけどもう葉をとにかく取っていくはいでこれ若い葉っぱ取ると、はい、あの葉っぱの元に芽があるんですよ次に出る、うんうんうん、それまで一緒に取れちゃうんですなるほど、はい、本当はあの葉がり自体はこの葉っぱが固まってガサガサしてくる頃、はいはい、こうやって取るとこっちに芽が,芽が残るんですよねこれを残してそうですそうです葉を取っていくと、はいでこれがやっぱり目が取れるのが嫌だなっていう人はハサミできるっていうのがね丁寧なやり方でそれは結びだけなんでうんなるほどはい何の変哲もないさ<笑>何の変哲誰でもできる<笑>やっぱりうんいいですねこういう姿もですねうんもやっぱ二目二目で大体ですよ体こんだけできてると2目でやっちゃうと枝増えすぎちゃってね、うんうん、あなるほど、まあ、外角はもう1目とかで,で太くなったとか追い込まないといけないんでやっぱりね2目2目だと再現なくねでかくなっていっちゃうんで、うんうんうん、やっぱりどっかで切り返すこういう葉っぱが入るときはやっぱり切り返さないとなるほど切り返すここでぐちゃっといっぱい出てきちゃってるんで、はい、この脇に若いのが出てますね、はい、この辺のねここで12345本ぐらいわーって出ちゃってるんで、うんまあ、大体半分ぐらい落としちゃってちょっとすっきりさせたりこれでもごついになった時はもっと下で、はい、それ切り返す切り返す切り戻す切り戻す、はいはい、あ,ある程度小さく維持しないと、うんうん、どんどんどんどんでかくなって枝も太くなって。細い枝が維持できなくなってますね、うんうん、両手でやってこう手が震えないようにってことですよねきっとそうですね繊細な作業手を添えようって言われますへスラムダンクと一緒<笑><笑>ちなみにこの木でどのぐらいなんですかね年数大体ですけど30年近いんじゃないですかね30年か、はあ、未生で未生から30年、はい、大宮公園の種ですはあ公園から<笑>すごいですねそれを、まあ、細い時に分けてもらってえー、公園で拾った種でこんな立派なもの作れるんだですね特に止めてないんで、はい、これも取れちゃうと思います<笑>そこもいやねこの成長も早いんでね、はい、これ作ろうと思えばすぐできちゃうんですけど、うんうん、その分手抜いた分あ悪くなるのも早くね、うん、絡んだ根っこそのままにするとみんな崩れちゃったりして。うんうんうん放射線上に、ねはあ、根っこよく見えるんですね、はあ、さっきこれ取る前に聞きましたけど、はい、太くしたい時は直根残しといた方がそうですね最初の段階はそうですねってことですよねそうよく伸びるんでね、うんはい、で未生で、ま、真下にこう根が伸びるのを切るとこういうふうに薄くできるけどそうそうそう成長が遅くなるそうですねってことですよね、はいまあ、小さく作るにはそっちの方がいいですそうですね、はいでかくするんだったら、ちょっとこの何年か置いといて、ぐんと走らしちゃった方。ちょっと同じサイズの毛垣買って、ちょっと。試してみたいですね。一、ねはい、年間とか、はい。でも、蜂のサイズでね、やっぱり目がパンパンになっちゃうから。なるほど。<笑>難しいんだ。上下に、やっぱ生えてくるやつは、上から処理しちゃう。そうですね。もう特に上ですよね。下にはまあ入ってもらってもまあ辛みねと絡んでね交差してる根っこと放射状に逆にいってるやつとかですねなるほど、うん、こっちでガーって太いのが来たとかね二本太いのがもともとあったんだよねで多分前回ここで切ったと思うんですよ太いの、はいはい、で今回こっちを切んなきゃ本来はいけないんですけどね。うん、猫の状態良くないんで、もうワンシーズン置くかもしれないですけど。なるほど。やっぱ負担になるってことですね。そうですね。切っちゃうと、はあ。上の枝に影響が出てくるってことですよね。そうそうそうはい、枯れ枝になっちゃってね。まあ見ればわかります。こういうところに猫は干し焼きですよね。そうですね。こう、ね、傷つけたりすれば拭くんですけどね。<笑>傷つけて発根剤塗ったりとか。発根剤塗ったりとか、ついたりとかね。リード。根をつぐ。うん。根継ぎ取らしたりして。根継ぎって、はい。こういうところにね、傷つけて植え,植え込んだりして、まあ根がこんだけしかないんでね、かわいそうなんであんまりいじんないで。大丈夫そうだから。削削るだけ削っておきます
Teşekkür ederim. そうですね。また根を出させやすく。そうそれもありますし、この傷口が巻きやすくなるんですよね。やっぱり傷口が綺麗な方が人の怪我もそうですけどね。あと残ったりしね。意外と同様ですね。はい。はい。八の正面ね。はい。向き向きあれあるんですか。向きを見て、まあこっちか。はい。ここぐらいしかないと思いますね。うん。ここで植え付けておこうかなと思いますね。終わりました。バキチキチなんだね。うんうん、<笑>ちょっと切ってきます。<笑>こういう種類ならちゃんと生きてるんですけど、ねはいうん。前回はここで見せたと思うんですけど、うんうん、今回こっちで植えるちょっと変えます。枝ですか？むそれとも幹ですか？幹と枝ですね。両方。あ,あと粘りもあるんですけどね。全部総合的に見てもらって。一番枝元ですかね。ここの枝分かれがやっぱり見えるところ。綺麗にこっちも綺麗に見えますけど、うんうん、ここがちょっと強くなってっ。はいはいはい。ちょっと調べなくなって,って木が一番大事なやっぱりまっすぐま、うん、っすぐ植えることですねちょっと傾いてたりすると変な感じになっちゃうんでやっぱり直感直感なんでやっぱりしっかり、ね、見て一時的ですけどね止めとくこれずっと止めとくと食い込んじゃってね<笑>ありがちなほぼど真ん中でしたうん。うん、丸、丸鉢とかだと。はい。ちょっと、どっちか開けたりとかするじゃん。そうですね、大変は、開けますけどね。めっこ悪いんで。うん、<笑>なるほど。そっか、根のこと考えると。片方強くて、片方弱くなっちゃう、ね。そうですよね。するんで。それで、なんとかなっちゃうんですけど。うん、元気になって、展示会とかに,ね出に。ね、出したり、飾ったりするときに、直してあげる。なるほど。もっといい鉢使ってね。うん。水やるとみじんっていうか細かいのが根の間に入ってくるんです細かい土、はい、土がわーって、はいはい、でこれ結構硬い土なんで,、はい、であんだけ根っこが、ね、なかったんでちょっと押してあげると少し潰れるんですよね、うんうんうん、の固まった土が少し潰れるんでより馴染みやすくなるんですよ、うんうんはい、水あげた後の方にあげるとあの崩れやすくなるんで、うん、硬い人を押しても多分崩れないんですよ、うん、普通はそれでいいんですけど、はい、ちょっと商品とかこういうのはちょっと潰してあげると根っことね、うんうん、土の密着が良くなってあまりやりすぎて水はけ悪くなっちゃう,う、ね、<笑>これやらないと水はけがすごい良すぎてねこの硬質な肩がつうのは<笑>ああそうですか<笑>はい、はい、以上こんなところ今回はケヤキの剥がりと剥がりのタイミングでも植え替えができるで、ね、っていうところですね、はい、やり忘れた木とか、はい、弱っちゃった木とか逆にだから今の時期の方がいい場合場合もあるそうですね。ということですか。はい、あ。春目出しがなんか出,出なくてとか、はいはい。うん、よくわかんないような出てきたりするとね。ちょっと様子見て、様子見てから、ね、この時期にもできると、はいはい、いうことですね。ではありがとうございました。<笑><笑>何年ぐらいですか。どうでしょう。これでで三四年ですかね。多分1年か2年目ぐらいで差し直ししてこれもうちょっとですかね10年はいってない10年はいってないと思いますねちょっと先端だいぶ伸びちゃってるんで一回こう枯らないといけないですね冬にねやる作業としては、はい、二股に分かれてるとは言いながらも一応これがこ,こちらが芯になってくるんで、うんうん、うん少しこれをまっすぐに立てたいんですよねでここを少し寄せたいとそれと枝でいうとこういう枝はねちょっと使えないってのずっと太ってますんで、うんうんうんはい、こういうのはここに枝があるんでこういうのは抜いちゃいますねあとこういう長いのも,もう切っていくんですけどこういう目がある目の上でですよねはいこうかっていうふうにこの目の上目の上で
、うん、はい切っていきますこれ切った方切ったところからまた二股になってくる、えーえー、と枝が出ますねこの目から目から枝が出てくる、はい、枝が出てくる細かくなっていくわけです細かくなっていく、まあ、細かくなっていきますねこういうのもどっちに出したいかなってこっちに出したいかなこっちに出したいかな今こうやってこ,こっからこう来てこう左に行っちゃってますんで、はい、こっちに出したいんでこの目の上で切りますはいあの枝の出る方向出る方向を考えてですねあとは全体の輪郭を見て、まあ、長い枝を切ってくれよとこんな感じですかねここに針金1本かけて、うんうん、であとこれとこれですかね少し寄せるような感じでなるほど、はい、これとかだからこのやっぱあと残っちゃってるのが残っちゃったのこれはね大失敗だったんですね欅だと結構痛でそ,それだけ太ったってことですよね1年で、うん、ああこれもあれだせっかく雑巾かけるんで、はい、さっき言ったあれやりましょうかこれ。あ、なるほど。うん、動機なんで、こういう風にならないようにってことですよね。あのクッション材として、紙を。結構ね、難しいんですよ、これ。曲がってると綺麗にできない。ランダムじゃなくて、なんかそういうようなものね。それを。これもだから、で。一年以上。そして。<笑>これもちょっと太いな。うん、抜いておきましょう、うん、これもここに次の枝があるんで、はいはい、この太い枝は抜いちゃって抜いておくかこの前はね寿司屋だったけどでちょっと開いてますよねここはねそこなんでちょっとこれとこれでちょっと色が合わないですけど。でこいつをまあこれをすごくケアしてあげながらポキッてきますんでね、うん、グッと寄せると寄せるとですねでこういうところまっすぐまっすぐにこれもかけたくなってきますね、うん、<笑>ケヤキは、ええ、うんと、まあ、時期的には葉が落ちてからやっぱ針金、ね、とか寄せたりとかまあかけやすいですよね、うんただあんまり冬やっぱりやると春先枝が枯れたりしますねたまにへえ、うん、5月、えー、にも欅はやった方がいいってああちょうどそうですねあれは歯,歯切りとかね歯切りっていうんですかええー、こんな感じですかねこれでとりあえずの,あ、うん、あのし,つしつけは割と寄せてった感じですねっていう感じですよねとりあえず寄せたって感じですよね、うん、こういうねまあ、ど真ん中にするかどうかですね、こうね、まっすぐね、うん。どういうのがいいところあるんですか。ただね、こっちがなくなっちゃうと、寂しいんで、これがど真ん中行くと、こっちがなくなっちゃうんで。はい、えー、っと、やるなら、例えば、ど真ん中持ってって、こういう、こういう枝で少し。カバーしてあげるか、うんうん、で、芯はやっぱり、こう見えるようにしてあげる。もう一、ん、本、うん、太い枝。あ、でも、こんな感じで。いいんじゃないですかね。ここまでやるとやりたくなりますね。<笑>あとは正面も、やっぱり、うん、あの、欅であっても裏枝ってあった方がいいんで。はい、そう、こいつは裏枝になってくるんで、うん、この二股の間からこの裏枝がこう出てくるように。うんうん、さっき言ったように、これを真ん中に持ってきたんで、ちょっとこいつを広げてあげて。で、こいつも少し広げてあげて、うん、こちら側をカバーしてあげると。うん、なるほど。いう感じですね。ちょっと切っていくかなだんだん気になってくるだんだん気になってきてね<笑>やっぱり切りたくなっちゃうとりあえずこんなんでし,、はい、あのしつけたよっていう、うんうん、これだって本当にあに何百円の木ですからね、はい、あの初心者の方はこういうの買ってきてこうやって針金かけてやっていけば将来良くなるよという木ですよね、うんうん、こういうの買う時にどこを見れば、はいえー、あそうですねまずはできるだけ短い距離の中でこういう二股が分かるの別れですね。綺、は、麗、い、な別れがあるっていうことですね。好みであの二、ー、つ左右左右両方二。これなんかこういうような二股でね綺麗なあのー、太さのもので合わせてこういう二股二股に作っていく方法。まあこれもそうですね裏枝ありますよね。はい、こちらにねこういうのとあと芯があって片方これなんかですと。片方やっぱり芯を作っといてこちら側で芯をつけて、えー、作っといてそこにこう寄せるような
新立ちっていうんですかね新立ちなんだけども全体的にこうほうき作りにするっていうなるほどこれも好みですねなんでそれはどちらでもいいです太さが同じでも違いがあってもいいですしただこういうやっぱり分かれがこう綺麗にできるだけ綺麗にこう分かれるっていうねこれスースースーとこう上になるようにこれもだからここはグッとやることによって綺麗にですねこの分かれがなったと。前枝もほらカエルまたってこう言いましたけど、はい、こういう木も結構あるんですよ、うん、この平泳ぎの足みたいなね、はい、カエルまたっていうこういうのやっぱりやんだこうキュッと詰まってこういうふうに綺麗に鋭角に出るやつですね、うん、で葉っぱがある時は葉っぱの小さいものですね、うん、このぐらいのサイズになってくるとやっぱここの和田も見た方がいいんですかね、うん、まあそうですね古さもね多少気になってきますけど、うん、あとこれはね買わないと分かんないんですけどこの八方粘りっていう欅きはそれがすごく大事なんで、はい、そうですねあこういうのちょうどいい,いい根が出てきてますよねこういういい根がねちっちゃいのがりも見ていくと、うん、でこういうの場合によってはちょっと太いやつはもうちっちゃいかもしれないんで、うんうんはい、これも植え替えしながらこの根,根を作っていく粘り作るのは植え替えなんで、まあ、ちょっとこういう来たでちょっと気になるのがここですねここ、うんうん、これ太くなりますね間違いなくて、はい、とさあどっちを切ろうかっていうのがあるんですけどと選択肢としては、えー、と一つは短い距離のところにこの枝があるからこちらの方がいいかなと普通はね外側切るんですよ、はい、こう上に上に上げたいから外側切るんですけどただここでこう切るとここ傷になるんですよね、うんうん、傷が表に見えちゃうということなんでこちら側を切って傷を見せないようにしてこれを上に上げてあげるということですね、まあ、そうすれば傷はねこっちからは見えないですから、まあ、それにしてもちょっとこれも太ってきそうなんでちょっと詰めときますねここでね、うんうん、切でこいつもと見ていらない枝ですねこういう細い枝とかですねこれ,これはあっても枝にならないんで、はいはい他に,ね、他にそう他に太い枝があるのにこういう枝は抜いちゃいますねそしたらこれはちょっと全体に縛っちゃいましょうかはいこれはビニールテープですかそう,そうですねポリ紐ってやつですかね、うんうん、ピンにやるとねポキポキ折れるんで、うんうん、ちょっと少しずつやっていきますでもやる目的としては、うん、要は真ん中に寄せていくっていうそうですね真ん中に寄せるってことですねこの時期にやるんですかそうですね冬ですねで春先外す外すぐっとぐーっと縮んだやつがこう春になってふわーっとなんと広がっていくと葉が荒れてきちゃうんじゃないですかその前に葉取っちゃううんそうですね芽がつく前ですねなかなか知らなきゃやらできないですよねこれそうですね結構ねこれやった時にあの枝折る時があるんで,んであんまりいっぺんに、はい、無理しなくてもう一つはこれやっとくとちょっとあったかいかなって気が<笑>気持ちいいですか気持ちいい<笑>多分これ完璧にやればね,そ,うですね、うん、それだけで温かいんじゃないかとでかなりざっくりなんですけど何をおすすめしていいかどうかわかんないですけどこれで切っちゃうっていう<笑>へえすごいこれはあのいいかどうかわかんないです<笑>どうなんですか。どうなんですかね、だけど、相当性格の荒い人は。<笑>はい。ただ、そうすると、広がった時に綺麗に大きになる。まあ、まあ、まあ、そうですよね。はい、はい。という感じで、本当はもっとね、ちょっときつくやってもいいんですけど、結構枯れるんで、ちょっとこれぐらいにしてきます。ありがとうございます。ちょっと緩いですけど。実はもう、ちょっとやっぱり先端ちょこちょこちょこちょこ、丁寧に切っていくしかないんで。で欅きは、どう。なんですか魅力というかなんて言えばいいんですかね、うん、やっぱり木の中で雑巾の中でも特殊な樹形ですよねあのほうき立ちっていうそうですよね、えー、だから優しく優しくやっぱりふんわかふんわか作るでやっぱりその中にも細かい二股の枝分かれとか、はい、そういうのはちゃんと作りながら全体でほうきにしていくっていうことなんですよね曲げることも別にできるんですよね、うん、ただあんまり曲げるっていうよりは曲がってるのを直す方が多いですよね。ええー、やっぱり外側外側って広がっていくんで、ベ、うん、テランの方になるとね、やっぱり外の枝を切って内側の枝を吹かせるっていう作り方する人いますね。内側内側へとあの芽が出るように、はい、これ全体に一回り短くしておくってことですよね。三発みたいです。三発ですよね。紐で縛ってもいいんですけどね。若い木はもっとこんなのよりはもっとギュッと本当に細くないぐらい強く縛っても全然大丈夫なんで。なるほど。はい、ここね枝傷めることがあるんでちょっとこれはでも注意した方がいいんでんちょっとふんわり
作りましたけどこの小さいものだったらもう数百円そうですねじゃないですかそ,です、ね、それをこう作っていくっていうのもです、ねはいはい、でもこれだって将来経てばもう10年も経てばすごくいい気になると思うんでなるほど10年がね多分若い人とかだと長いと思うんですけど、はい、そうですね年重ねてみると早いですよね、うん、10年、うん、そうですね<笑>なのでぜひ欅もね初心者にはいいかなと思います,す、ね、ちなみに何,何番目ぐらいに好きなんですか欅は雑木だったらでも一番好きかもしれないですねあっホですか、うん、欅はやっぱり、うん、欲しくなる木ですねへえーうん、なるほどこんにちは,<笑>こんにちは、はいえー、と今日は欅ですね欅これ去年配り作りをするということでやったやつなんですけどこちらの、うん、若干若い木とこちらですねこちらはねほぼもう粘りはできかけてると思うんですけどこちらはあまりいい根がなかった1本だけね確かいい木がいい根がねあった木があったんですよねこれは多分根がないから紐、はい、で縛ってあると思うんですよあうん、なんか全部切っちゃったようなやつありましたねそうそうそうあ,ありましたよね、うん、だからここら辺はちょっと面白そうなんでやってみたいと思いますあと針金がですねかけてまあこんなもう形ができちゃってるんで一回本当はね針金も取りたいぐらいなんですけどじゃあこれまずこれやってみましょうかまあ新しい根が出てるかってことですねそうですね、えー、それによってほぼ根っこがない状態からですねそうですねそうですねちょうどね、あの葉っぱが開けたところなんで、うん、時期的にもいいと思いますちょっとかなり無理にしてこうたた,たたみ込んじゃってるんでこれをいきますあ,ありがとうございます<笑>はいお購入ありがとうございますいやいやこれいいですね昨日ね家で植え替えやっててよかったですよこれお結構根が張ってるおおあれあの危険なんでこういうとこそこから抜いちゃいますねあ結構すごいうん根が結構出てますねこれ切りましょうああ、針金だけどありましたねちょっとあ固定してたうん固定してましたねまあちょっと崩してみましょうはい、はい、これもこれもあれですね中心から外に向かって,中心から向かってはい放射線上に結構根が出てるんで期待できるかもしれないです、はい、まあただどうしてもねいろんな位置からこう出ちゃうんで太い根が出てきましたね一年前のやったことをこうやって見るのがええー楽しいですね。面白いですね。すねおなんかなんかなんかあー来てますね。これ優等生の方だったかな。もしかしたらあやっぱ針金が一個。おおなんか発泡発泡っていうかうん結構出てきてますね。おおほうほうほうほうほう。優等生の方かもしれないですね。ねうんあのい,いいですね。ああまさしくこうやってできていく過程ですねこれね。じゃあちょっと根を洗っちゃいましょうか。はいはい、これこういう太い根はもう一回やっぱり切ってってで多分こういうやつは今年出たんだと思うんですよねここら辺のこれ辺のねちっちゃいやつは3本ぐらいでこれは多分太かったんでここをグッと追い込んだんだけどここから出たということですねただこれもう一回今度はやっぱりここが太すぎちゃうんでここにもありますよねだからこれとこれ残してもう一回置くんだっていいですねここねやっぱりね怖がって中途半端に残しておくとここから出たねって結局使えなくなっちゃうってねわかりますこれねだからこうもう一回ここまで追い込んで追い込んで,でこういうのも、えー、と根があるところまでこれ走って一本だけね太くなっちゃうんでこういうのも少し追い,追い込みますこれ、はい、じゃあまずそこねですね、はい、これですねこれを切りますこれもこれも切りますねちょっとここら辺はだこんな感じでこれはねこうやって使えなくもないんでとりあえず取っときますね、はい、取っときながらここは一応傷をつけてまた出るように願うとそうですね,ですねでこういう太いのはちょっと切り込んでいきますね、はい、こういうやつですねここまで切っちゃいましょうかはい、はい、こ,れこれもそうですねこれもここから切っちゃいますね、はい、ここにここにちっちゃい根があるんで切っちゃいますねこうしてこう向けるかちょっと長いのが切っちゃう。これは下にここにあるんで、これですね。はい。はい。そうですね。<笑>細かい。え？細かくて。あ、細かくて？見えてるのか見えてないのか。見えてないか。あ、そうですか。これ<笑>でこれは太いんで、もう一回ここから切っちゃうと
、でここですよね問題はねだからちょっと怖くてここで切っちゃうとここから出てきて、うん、でも結局使えないということなんでここはいはいちょっともっと追い込みたいぐらいですけどねすごいね1年でこんなそうですねできるんですねできちゃいますねあとこういう太い根ですよねこういうのはもうどんどん切っていっちゃってちょっとあとは先端揃いますね少しね結局あの根ってこういう細い根で生きていくんで、はい、うんこういう根じゃないんで細い根をいかに作っていくかこれも太くなっていっちゃうんでこ,これ辺で切りますねはい、やっぱり取っちゃうあのここにもう一回、えー、と傷つけてルートン巻いて、ね、出させるんで取りましょうこれ気になるな切っちゃうか切っちゃうここに一本ありますよねこれここにあるんでここまでざっくりどうしてもねここが気になると思うんで後でいますねはいでもうあれですねこっから出るの期待なんですねここら辺からねうんまあまあじゃないですかじゃあこれで傷をつけてルートンですねんんできました<笑>毎回彫刻刀を取るタイミングでこのタイミングで根がないところを傷つけてそうですね出させるということですね。材をつけると,、はい、ということですね。入れてこう細かいやつを入れてで、まあ、根作りなんであのちょっと深,入れ深植えでってことですね、はい、あそしたらねこれに水ごけをちょっとのっけてあげましょう発根しやすい、まあ、発根しやすいかなってことで話が<笑>はいでこれでぐるぐるっと巻いてこれ軽く巻いた方がいいですねねあの食い込んじゃうんではいこんな感じですかね軽くねこれぐらいだから少し隙間空いてますよねここね多分こんな感じがいいと思います固定できますんでねやっぱり 1.8 いいですね2ミリぐらいでもいいですね入れましてかなり深くですねでこれもよく言うねあのテ,クネテクニックですけど少し水がこう溜まりやすいようにあの上いっぱいに入れないで、はいはいはい、園芸の先生をこの間やってましたあ,あ、そうですか。園芸はちょっと水が溜まるようにしてあげて。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい、それの応用ですよね。盆栽でもね。育てる。育てる。いいですね。はい。はい。早いですね。今日は。そうですね。はい。ただ、六本ありましたよね。<笑>もう一本ちく、ちくらいって言いますか。もう一個、もう一本。こういうの、ちく。みたいですね。ね、悪いやつをね。うんこれはね、形もいいんで、これですよね、これなんかよく、よくな、うん、よくなりそうな感じが。そっちがいいかな、正面が、うん、ね、綺麗に、まあ、針金のおかげっていうのもあるんですけど、スーッとね。じゃあ、これを行ってみましょう。お、取れた。お。これね、切った方がいいんですか。あ、ちょっと、あの、目が痛めちゃう可能性あるんで、うん、あんまり。目取れちゃうんでね、簡単にね、こういう。細い針金切りの切りやすそうですね。あ,あ、こういう長いやつはね、こ、うん、のやつだとちょっと切りにくそうだな。そうなんです。こういうよりはね、うん、ちょっと切りやすいですね。じゃあ根の状態を見てみましょう。あるとことないとこがありそうですね。<笑>うん、なんかごついのが出てきましたね。ごついの出てきましたね。さっきのやつ優秀なやつだ,っだほったかもしれないですね時間かかるってことですねこれね<笑>なかなか1年ではやつ切っちゃってちょっと洗ってみましょうかいい感じでねこの苔順っていうんですよねこの辺からスーッとこうね細くなっていく感じはいいんだけど、うんうん、ああこれもなんかでかかってもうちょいってとこだな幹はすごい綺麗ですね、うん、幹はねいいですよね。うん、粘りだな。切りたくなっちゃいますけど、ここね、パチッと、ちょっと切りたくなるけど、ゼロからですからね。ここは切っちゃっていいな。そうしましょう。これは、うんと、ここら辺から切っちゃって、こっちにちっちゃいのがありますんでね、横にね。はい、うん、で、ここはまたやっぱ同じように、ここでかかってんだけど、まあ、傷つけて、この脇とかからでもいいんで。うん、で、全体的に後で番になれば、構わないんで。はい、うん、この元っていうよりはこ,この脇あたりですね、はいえー、この辺も傷つけてちょっとやってみたいと思いますここですねはい、はい、太いやつ太いやつですね切るとこれもどんどん太くなっちゃうんで、はい、短くやっぱ一個のところに力がいっちゃってるんですかね、うん、そうですねこの辺ですねいうところ出るまでですね。そうしないとあの塞がっちゃいますんで
で、最後をちょっと入れて、水垂れ潰し。ですね。ケースとか、ま、いわゆるシリカ、シリカみたいな、なんとかシリカっていうのをよく使う人いますけど、安いんですよ、これ。水垂れ、ゼオライト。